ఈరోజున వెలుతురు అనుదైన వాక్యది అని వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడు నేసుక్రీస్తువారి నామంలో మీకు శుభాభందనాలు తెలియజేస్తూ మా ఈ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మకమైన బైబిల్ యొక్క బోధన అందించడం మా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రతిదిన మాతో కలిసి మీరు వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి దేవుని మేము ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం రండి ఈరోజు మరొక లేఖన భాగాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం మత్స్య స్వార్త పదహార అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చిన నుంచి చిట్టు చివరి ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన వరకు మనం ధ్యానం చేద్దాం ఈ ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వచ్చినాలు మనం రెండు భాగాలుగా విభజించవచ్చు ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచనాలు యేసుక్రీస్తు తన మరణానికి పునరుద్ధానానికి తన శిష్యుల్ని సిద్ధపరచడం గురించి తెలియజేస్తూ ఉంటుంది ఇరవై నాలుగో వచ్చిన నుంచి ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన వరకు నిజమైన శిష్యత్వానికి సిద్ధపాటు నిజమైన శిష్యులుగా ఏ విధంగా సిద్ధపడాలి ఎవరు నిజమైన శిష్యులు అటువంటి సిద్ధపాటుని గురించి వాక్యం మాట్లాడుతూ ఉంటుంది మొదటిగా మొత్తం సోర్త పదహారు అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై మూడు వచనాలు మనం చూద్దాం చూడండి అప్పటి నుండి తాను ఎరుసలేమునకు వెళ్ళి పెద్దల చేతను ప్రధాన యాజకుల చేతను శాస్త్రుల చేతను అనేక హింసలు పొంది చప్పబడి మూడో దినమున లేచిట ఆగత్యమని యేసు తన శిష్యులకు తెలియజేయ మొదలు పెట్టగా అప్పటి నుండి అంటే నిన్నటి తరగతిలో మనం చూసాం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన శిష్యులు ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నారు పైన పదమూడు వచ్చినా మనం చూస్తే నేను ఎవరినని జనులు చెప్పుకుంటున్నారు అని శిష్యులు అడిగారు కొంతమంది ఏలి అన్నారు కొంతమంది ఇరుమి అన్నారు కొంతమంది యోహాను అన్నారు కొంతమంది ఇంకో ప్రవక్త అని అంటున్నారు ఎవరో దేవుడిగా మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకోలేదు అని శిష్యులు అటువంటి డేటా యేసు ప్రభారు చెప్పినప్పుడు యేసు ప్రభారు అంటారు పదిహేను వర్షంలో మీరైతే నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు జనుల సంగతి పక్కన పెట్టండి మీరేమనుకుంటున్నారు అని శిష్యులు అడిగినప్పుడు పేతురు చెప్పాడు నువ్వు సజీవుడు అయిన దేవుని కుమారుడు అయిన క్రీస్తు ప్రభు అని పేతురు చెప్పినప్పుడు దేవుడు తనకి కొన్ని ధన్యతలు ఇవ్వటం నిన్నటి తరగతులు మనం చూసాం అప్పటి నుండి అంటే ఈ సంగతులు జరిగిన తర్వాత ఎరుశ్రేమునకు వెళ్ళి పెద్దల చేతను ప్రధాన యాజకుల చేతను శాస్త్రుల చేతను అనేక హింసలు పొంది వారి ద్వారా మరణానికి అప్పగించబడి తర్వాత ఆయన తన ప్రాణాన్ని పెట్టి మూడో దినం తిరిగి లేవటం అంటే తను ఇక ఉండడు ఈ భూమి మీద పాపుల చేతికి అప్పగించబడతాడు ఎవరు ఆయన శిక్షిస్తారంట హింస పెడతారంట పెద్దలు రెండు ప్రధాన యాజకులు మూడు శాస్త్రులు అనేక హింసలు వాళ్ళ ద్వారా యేసు ప్రభారు అనిపిస్తారు అన్నది యేసు ప్రభారికి అర్థమైంది అదే తన శిష్యులకి అంటే తన శ్రమల గురించి అంతేకాదు తన మరణాన్ని గురించి అంతేకాదు తన పునరుద్ధానాన్ని గురించి శిష్యులు చెప్పినప్పుడు వెంటనే పేతురు ఏమన్నాడంటే ఇరవై రెండవ వచనంలో పేతురు ఆయన చేయి పట్టుకొని ప్రభువ అది నీకు దూరమగును గాక అది నీకు ఎన్నడును కలగదని ఆయనను గద్దింపసాగెను ఇక్కడ చూడండి అంతకుముందే పేతురు నువ్వు సజీవుడమైన దేవుని కుమ్మడి అని క్రీస్తువు అని చెప్పాడు నిన్నటి తరగతిలో మనం చూసాం ఇక్కడ వెంటనే ఏమంటున్నాడంటే ఇది నీకు దూరం అవ్వాలి ప్రభు నువ్వు చనిపోకూడదు అసలు పొందకూడదు అది నీకు దూరమగును గాక అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చేయి పట్టుకొని ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని గద్దించాడు అంటే బాధకుడికే బాధ చేస్తున్నాడు దుడుకు స్వభావం అంటే మానవ నైజం ఎలా ఉందంటే ఈయన సిలువ ఎక్కకూడదు ఈయన ఎప్పుడు మన దగ్గరే ఉండాలి ఈయన మంత ఉంటే సమృద్ధి ఉంది ఈయన మంత ఉంటే ప్రశాంతంగా ఉంది తినడానికి తిండి వస్తుంది ఉండటానికి షెల్టర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇదేదో బాగుంది అని పేతురు లాంటి వ్యక్తులు కొంతమంది అనుకుంటున్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి వాస్తవానికి మనం గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే మనస్థానంలో ఆయన హింస పొందాలి పాపుల స్థానంలో ఆయన శిక్ష పొందాలి పాపుల కోసం తన ప్రాణాన్ని పెట్టాలి తిరిగి ఆయన మూడో దినాన్ని తిరిగి లేవాలి ఈ ఉన్నతమైన సంకల్పంతో ఉద్దేశంతో యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు పేదలు దేన్ని తిరస్కరిస్తున్నాడంటే ఆ ఉద్దేశం జరగకూడదు అది నీకు దూరం అవ్వాలి అని పేతురు అంటున్నాడంటే ఆ ఉద్దేశం నెరవేరకూడదు ప్రభు ఎవరికి రక్షణ రాకూడదు అన్న ధోరణి ఆ దానిలో మనకి కనపడుతూ ఉంది కానీ వెంటనే యేసుక్రీస్తు ప్రభారు అన్నారు అది సాతాన వెనకకు పొమ్మని పేతుని గద్దించాడు ఎందుకని యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు ఆయన ఏదో సుఖ సంతోషాలతో రాజ్యాలు వెళ్ళటానికి ఈ భూమి మీదకి రాలా రాజుగా వచ్చాడు యూదుల రాజు అన్నారు పిలాతు తన సిలివేసే ముందు అడిగాడు యూదుల రాజు నువ్వేనంటే ఎస్ యూదుల రాజు నేనే అంటే వెంటనే యేసు ప్రభారు అన్నారు యూదుల రాజు నేనే కానీ నా రాజ్యం వేరు మీరు అనుకుంటున్నా మీ రాజ్యం వేరు మీ రాజ్యంలో కత్తులు ఉంటాయి యుద్ధాలు ఉంటాయి ఇటువంటి రాజకీయ వాతావరణం ఉంటుంది బట్ నా రాజ్యంలో శాంతి సమాధానం ఉంటుంది నీతి పరిశుద్ధత ఉంటుంది మహిమ ఉంటుంది మీరు అనుకునే రాజ్యం వేరు నేను స్థాపించే రాజ్యం వేరు 
మెస్సే వస్తాడు మమ్మల్ని విమోచిస్తాడంటే ఇస్రాయేలీలకు మరలా రాజ్యాన్ని ఇవ్వటానికి వచ్చాడేమో అనే శిష్యులు అనుకుంటారు అపోస్తుల గారు ఇలా మొదటి అధ్యయనం కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇస్రాయేలీలకు మరలా రాజ్యాన్ని అనుగ్రహిస్తావా అని పేతుడు అడుగుతాడు యేసుగ్రీసు ప్రభావాన్ని కాలాలు సమయాలు తెలుసుకోవడం మీ పని కాదు మీరు కనిపెట్టుకుని పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి పొందుకుంటారు అన్నీ మీకు అర్థమవుతాయి అని యేసు ప్రభావారు తను ఆరోహణ సమయంలో కూడా అటువంటి వాళ్ళు శిష్యులు చెప్తారు అంటే ఏదో రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి వచ్చాడు ఈయన ఏదో రాజుగా అభిషేకం చేయడానికి పట్టాభిషేకం చేయడానికి కూడా చాలామంది ప్రయత్నాలు చేశారు యోహాన్ సోర్తలు మనం చూస్తూ ఉంటాం అంటే మనుషుల ఆలోచనలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో చూడండి దేవుని ఆలోచనలు ఎంత ఉన్నతంగా ఉన్నాయో మనుషుల ఆలోచనలు ఎంత అధమంగా ఉన్నాయో దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు పేతురు ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభావారికి శ్రమలు దూరం అవ్వాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు హింసలు పొందకూడదు యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు సిలువు ఎక్కకూడదు యేసు ప్రభావారు మరణించకూడదు అని ఎప్పుడైతే తిరస్కరిస్తున్నాడో యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు వెంటనే రియాక్ట్ అయ్యాడు సాతాన నా వెనకక పొమ్ము ఈ ఆలోచనలకి ఎవరిస్తున్నారంటే సాతాన్ ఇస్తున్నాడు సాతాన్ ఎప్పుడూ కూడా దేవుని రాజ్యానికి విరోధంగానే పనిచేస్తున్నాడు దేవుని రాజు ఈ భూమి మీద స్థాపించబడకూడదని దేవుని రాజు ఈ భూమి మీద విస్తరించకూడదని ఆయన్ని ఎవరు అంగీకరించకూడదని అందరినీ పాపలోనే మగ్గిపోయేటట్టుగా చేయాలని యుగ సంబంధమైన దేవత అవిశ్వాసులైన వారి మనోనేత్రాలకు గుడ్డితనం కలుగు చేశాడు అంటే సాతాను అందరికీ గుడ్డితనాన్ని కలుగు చేస్తూ ఎవరు దేవుణ్ణి దేవుడిగా గుర్తించకుండా యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని రక్షకుడిగా గుర్తించకుండా చేయటానికి వాడు చేయాల్సిన ప్రయత్నాలు ఆది నుండి వాడు చేస్తూనే ఉన్నాడు ఆక్రమంలోనే పేతురు వంటి బలహీనతతో నిప్పబడి అంటున్నాడు ఈ సిలువు కార్య నీకు దూరం అవ్వాలి అంటే సర్వలోక మానవాళి యొక్క పాప యొక్క శిక్షను భరించకూడదు ప్రభు ఎవరికి నువ్వు రక్షణ రాకూడదు అన్న ధోరణి ఈ ఇది సాతాను పేతురు హృదయంలో పెట్టాడు అటు బలహీనత అటువంటి ఆలోచన లేని స్థితి పేతురి జీవితంలో మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది ప్రభు అది నీకు దూరమగును కాక అది అది నీకు ఎన్నడూ కలవకూడదు కాక అని ఆయన గద్దెంప సాగను ఇరవై మూడు వచ్చిన దేవుడు అన్నాడు అయితే ఆయన పేతురు వైపు తిరిగి సాతాన నా వెనుకకు పొమ్ము నీవు నాకు అభ్యంతర కారణమై ఉన్నావు నీవు మనుషుల సంగతులనే తలంచున్నావు కానీ దేవుని సంగతులను తలంచుకున్నావని పేతురుతో చెప్పును పేతురుతో దేవుడు అన్నాడు అయ్యా పేతురు నువ్వు మనుషుల సంగతులనే తలస్తున్నావు నువ్వు దేవుని సంగతులు నీ తలంచట్లేదు నువ్వు నాకు అభ్యంతర కారణంగా ఉన్నావు నేను సిలువు ఎక్కకూడదని అన్నావు ఇదే పేతురు తర్వాత అధ్యాయంలోనే యేసుక్రీస్తు ప్రభావ రూపాంతర అనుభవం చూసినప్పుడు అక్కడ కూడా అంటాడు మూడు నాలుగు వచ్చినాలు మనం చూస్తే ఇదిగో మోసేయు ఏలియాయు వారి కనబడి ఆయనతో మాట్లాడుచుండ్రి యేసుక్రీస్తు ప్రభు రూపాంతర అనుభవం అప్పుడు పేతురు ప్రభువ మనం ఇక్కడ ఉండటం మంచిది నీకు ఇష్టమైతే ఇక్కడ నీకొకటియు మోసేకొకటియు ఏలియకొకటియు మూడు పర్ణశాలలు కట్టుదునని ఏస్తో చెప్పును ఇదనమాట అంటే పేతురు అవగాహన ఎంత తక్కువగా ఉందంటే దేవుని గురించి ఆయన రూపాంతర అనుభవంలో తన మహిమను వాళ్ళకి కనపరిచినప్పుడు మోసే ఏలియాలు ఛాయంతో మాట్లాడుతూ ఉంటే మోసేకి మోసేకి ఒక పర్ణశాల కడతాను ఏలియకు ఒక పర్ణశాల కడతాను నీకు ఒక పర్ణశాల కడతాను మనం ఎక్కడే ఉందాం మనం ప్రజల దగ్గరికి వెళ్లాల్సిన పని లేదు వాళ్లే మన దగ్గర ఈ కొండ మీదకి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటారు అన్న ధోరణి పేతుల్లో నానాటికి కనిపిస్తూనుంది అంటే మానవుల సంగతులు ఎలా ఉంటాయి మనుషుల సంగతులను తలస్తున్నావు కానీ దేవుని సంగతులు తలంచట్లేదు నేను వచ్చింది ఎందుకంటే సిలువు మోయటం కోసమే వచ్చా నేను వచ్చింది ఎందుకంటే హింసలు పొందటం కోసమే వచ్చా నేను వచ్చింది ఎందుకంటే పాపుల స్థానంలో నేను శిక్ష భరించడానికి వచ్చా మనుషుల్ని నీతి మందులుగా చేయడానికి వచ్చా పాపం యొక్క బరువైన కాడి నుంచి బరువైన బానిసత్వం నుంచి అందరిని నేను విడిపించడం కోసం వచ్చా ఆదా మొదలుకొని చిట్ట చివరి వ్యక్తి వరకు గతంలో చేసిన పాపాలు వర్తమానంలో చేస్తున్న పాపాలు భవిష్యత్తులో వ్యక్తులు చేయబోయే పాపాలు అన్నిటికీ సరిపడిన ఖైదనంగా ఆ సిలువు శిక్షను భరించడం కోసం నేను ఈ భూమి మీదకి వచ్చా అది నా ప్రధానమైన సంకల్పం దాన్ని నువ్వు దూరం అవ్వాలని నువ్వు అనకూడదు నువ్వు నాకు అభ్యంతర కారణంగా ఉన్నావు నా వెనకకు పొమ్మని వెంటనే పేతుర్ని దేవుడు గద్దించాడు తనలో ఉన్న బలహీనతను సాతాన్ని దేవుడు గద్దించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఇది మొదటి భాగం రెండో భాగంలోకి వెళ్ళిపోతే ఇరవై నాలుగో వచ్చిన నుంచి ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన వరకు మనం చూస్తాం నిజమైన శిష్యత్వానికి సిద్ధపాటు ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది చూడండి ఇరవై నాలుగు వచ్చినలో అప్పుడు యేసు తన శిష్యులను చూసి ఎవడైనాను నన్ను వెంబడింప గోరిన ఎడల తన్ను తాను ఉపేక్షించుకొని తన సిలువును ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడింపవలను అప్పుడు యేసు అంటే మీరు ఏమని అనుకుంటున్నారు నా గురించి ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నారు నా గురించి నేను ఒక ఉన్నతమైన ఉద్దేశం తీ భూమి మీదకి వచ్చా నాతో ఉంటే ఏదో సుఖ సౌఖ్యాలు ఉంటాయి తినడానికి మంచి తిండి ఉంటుంది కట్టుకోవడానికి మంచి బట్టలు ఉంటాయి మంచి పేరు ప్రక్రియతలు వస్తాయి దీనికోసం ఒకవేళ నన్ను వెంబడిస్తున్నారా ఆ ఉద్దేశంతో మీరు నన్ను వెంబడించకూడదు అని యేసు ప్రభావారు ఏం చెప్తున్నారంటే ఎవడైనాను నన్ను వెంబడింప కోరిన ఎడల ఎవరైతే నన్ను ఫాలో అవ్వాలనుకుంటున్నారో మొదటగా రెండు విషయాల
ఇంగ్లీష్ బైబుల్ ఉంటుంది ద గివ్ అప్ ద థింగ్స్ ది వాంట్ తను తను ఉపేక్షించుకోవటమంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఏవైతే తనకి సౌఖ్యంగా అనిపించాయో ఏవైతే తనకు కావాలని కోరుకుంటున్నాడో ఏవైతే ఇవి నావి అని తను భావిస్తూ ఉన్నాడో వాటిని అంట వదిలేయాలంట దే గివ్ అప్ ద థింగ్స్ ది వాంట్ వారు కోరుకుని అమితంగా ప్రేమించేవి నా కోసం వదులుకొని నన్ను వెంబడించాలి వీటిని పొందుకోవటం కోసం నన్ను మీరు వెంబడించాల్సిన పనిలా చాలామంది ఈ రోజుల్లో యేసు ప్రభుని ఎందుకు నమ్ముతున్నామంటే ఆయన నన్ను బాగు చేశాడండి దానికోసం నమ్ముతున్నాను అంటారు యేసు ప్రభు నమ్మితే ఏమొస్తున్నామంటే ఆశీర్వాదాలు వస్తాయని చెప్పేవాళ్ళు కొంతమంది యేసు ప్రభు నమ్మితే ఏమొస్తాయమ్మా అంటే దీవెనలు వస్తాయి లేకపోతే డబ్బులు వస్తాయి ఆశీర్వదించబడతాం సమృద్ధి వస్తుంది వీటి కోసం మనం ప్రభువు నమ్ముకోవాలని బైబుల్ చెప్పట్లేదు దేవుడు అన్నాడు నన్ను మీరు వెంబడించాలనుకుంటే మొదటగా మిమ్మల్ని మీరు ఉపేక్షించుకోవాలి మొదటగా మీకు మీరు ఏవైతే అమితంగా ప్రేమిస్తున్నారో వాటిని నా కోసం వదులుకోవాలి ఏవైతే అమితంగా ఇష్టపడుతున్నారో తన తల్లిని తండ్రిని తన పిల్లలను తన ప్రాణంతో సహా ఉపేక్షించాలి వదిలేయాలి గివ్ అప్ ద థింగ్స్ వాటిని విడిచిపెట్టాలి విడిచిపెట్టే మనసు ఉంటేనే నన్ను మీరు వెంబడించాలి ఒకనొక సందర్భాలు చెప్పారు గోపురం ఎవరన్నా కట్టించాలనుకుంటే దానికి తగులుబడి ఎంత మిగులుబడి ఎంత తన దగ్గర ఉంది అమౌంట్ సరిపోతుందో లేదో ఇవన్నీ లెక్కేసుకుంటాడు ఆ లెక్కలేమి లేకుండా తను ఒక బిల్డింగ్ కట్టించడానికి రెడీ అయిపోతే సగలోనే డబ్బులు అయిపోతాయి ఆ పని అంతా మధ్యలోనే ఆగిపోతుంది అప్పుడు ప్రజలంతా దాన్ని చూసి తాళి చేస్తారు కాబట్టి లెక్కలు వేసుకోండి యేసుప్రవర్ చెప్పారు నన్ను మీరు వెంబడించాలనుకుంటే మొదటగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మిమ్మల్ని మీరు ఉపేక్షించుకొని నన్ను వెంబడించాలి ఏవో ఆశించి మీరు నా వెంట రాకూడదు నిన్నటి తరగతిలో మనం చూసే ఒక వ్యక్తి యేసు ప్రభువారి దగ్గరకు వచ్చాంట అయ్యా నీ వెంబట నేను వస్తానని యేసు ప్రభువారు చెప్తే ఇదిగో ఆకాశ పక్షులు గూళ్ళు ఉన్నాయి నక్కలకు బొరియలు ఉన్నాయి మనిషి కుమారుడికి తలవాల్చుకోవడానికి చోట్లేదు నా వెంట వస్తావంటే నేను రానని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఏం ఆశించి తను వచ్చాడు యేసు ప్రభుత్వంటే ఏవేవో సౌఖ్యాలు ఉన్నాయి ఏవేవో సుఖాలు ఉన్నాయి వాటిని ఆశించి యేసు ప్రభువారిని వెంబడించాలనుకున్నాడు కానీ వాస్తుతి యేసు ప్రభావ చెప్పారు నాకు తలవాల్చుకోవడానికి చోటు ఉండదు ఎవరెక్కడన్నా షెల్టర్ ఇస్తే ఉంటా లేదంటే ఎక్కడో చోట నేను ఉంటాను రాటానికి ఇష్టం అంటే ఆ వ్యక్తి టాటా చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు అంటే క్రైస్తవ బాట పరిచిన గులాబీలు బాట కాదు చాలాసార్లు మనం దీని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం క్రైస్తవ బాట ముళ్ళ బాట విశాలమైన బాట కాదు ఇది ఇరుకైన మార్గం అడుగు తీసి అడుగేయాలంటే కష్టం ప్రతిదినం ఆయన మీద ఆధారపడాలి ప్రతిదినం వాక్యం మీద ఆధారపడాలి ప్రతిదినం ప్రార్థన మీద ఆధారపడాలి ఆయన నడిపింపు కోసం మనం ఆధారపడతా ఉండాలి ఇరుకైన మార్గం అడుగు తీసి అడిగేయాలంటే కష్టం కానీ అంతిమంగా ఈ ఇరుకైన మార్గం మనల్ని జీవానికి నడిపిస్తుంది విశాలమైన మార్గం పరిచిన గులాబీల్ లాంటి మార్గం మనల్ని నాశన వైపుగా నడిపిస్తుంది కాబట్టి మనల్ని మనం ఉపేక్షించుకోవాలి మనం కోరుకునేవి మనం అమితంగా ప్రేమించేవి దేవుని కోసం మనం వదిలిపెట్టాలి అందుకని పౌలు అన్నాడు నేను వెనుకున్నవన్నీ మర్చిపోయా ముందున్న వాటి కోసం నేను వేగిరి పడుతూ పరుగులెత్తున్నాను అన్నీ నేను మర్చిపోయా క్రీస్తు కోసం ఏవైతే నాకు శ్రేష్టకరంగా అనిపించాయో ఏవైతే మేలుకరంగా ఉన్నాయో ఏవైతే ప్రయోజనకరంగా ఉన్నాయో ఆ జ్ఞానం కావచ్చు ఆ డబ్బులు కావచ్చు ఆ పరపతి కావచ్చు వాటన్నిటిని నేను నష్టంగాను పెంటగాను ఎంచుకున్నాను ఎందుకంటే ముందున్న వాటి కోసం వేగిరి పడి నేను పరుగులెత్తున్నాను యేసు క్రీస్తుని వెంబడించడం అంటే మనల్ని మనం ఉపేక్షించుకోవాలి రెండోది తన సిలువును ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడించాలి సిలువును ఎత్తుకొని అన్న దానికి అర్థం ఏముంటుందంటే టు గివ్ అప్ దేర్ లైఫ్స్ మీ జీవితాన్ని మీరు పణంగా పెట్టాలి శ్రమలు రావచ్చు హింసలు రావచ్చు ఆయన వెంబడించే క్రమంలో కొన్ని ఉపద్రవాలు రావచ్చు కొన్ని వ్యతిరేకతలు రావచ్చు అందరూ యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని తిరస్కరించిన లోకం ఆయన వెంబడించే వారిని కూడా తిరస్కరిస్తుంది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని హింసించిన లోకం ఆయన వెంబడించిన వాళ్ళు కూడా హింసిస్తుంది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని శ్రమల పాలు చేసిన లోకం తన బిడ్డలను కూడా శ్రమలు శ్రమలు పాలు చేయడానికి రెడీగా ఉంటుంది దేవుడు అన్నాడు మీకు శ్రమలు రావని చెప్పట్ల మీరు ప్రతిదినం మీ సిలువుని ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడించాలి ఏ ఎప్పుడన్నా ఒకరోజు కాదు ప్రతిదినం ప్రతి క్షణం మీ సిలువు మీరు ఎత్తుకొని నన్ను మీరు వెంబడించాలి అంటే మీరు మీ జీవితాలను పణంగా పెట్టాలి మీ తల్లిదండ్రులు వదిలేయాల్సి వస్తుంది మీ పిల్లలను వదిలేయాల్సి వస్తుంది మీ భార్యలు వదిలేయాల్సి వస్తుంది మీరు అమితంగా ప్రేమించే వస్తువులు వదిలేయాల్సి వస్తుంది అవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి వదిలేయచ్చు బట్ దేవుడు అన్నాడు మీ ప్రాణంతో సహా మీరు ద్వేషించకపోతే మీ ప్రాణంతో సహా మీరు పణంగా పెట్టి నన్ను వెంబడించకపోతే నా శిష్యత్వంలో మీరు కొనసాగలేరు దెర్ ఇస్ ఏ కాస్ట్ ఫర్ ద డిసైపుల్షిప్ శిష్యత్వంలో కొనసాగాలంటే క్రైదనం చెల్లించాలి మూల్యం చెల్లించాలి మూల్యం చెల్లించకుండా కష్టపడకుండా నష్టాల పాలు అవ్వకుండా ఇబ్బందులు గురి కాకుండా క్రైస్తవ్యంలో ఏ వ్యక్తి కూడా కొనసాగలేడు అనే దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి వాక్యం అదే సెలవు ఇస్తుంది మీరు నన్ను వెంబడించాలనుకుంటే ఒకటి
తన బిడ్డల్ని చిత్తపరచడం ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ప్రతిదినం ప్రతిదినం మనది ముళ్ళ బాటే ప్రతిదినం ఇరుకైన మాటే ఇరుకైన బాటే ప్రతిదినం మన సిలువును మనం ఎత్తుకోవాలి కష్టాలు నష్టాలు ఉపద్రవాలు హింసలు తిట్లు నీతి నిమిత్తం జనులు మనల్ని దూషించటం ఏ తప్పు చేయనప్పటికీ మనల్ని వేలు పెట్టి చూపించటం వీటన్నిటికి మీరు రెడీనా హింసలకు ఉపద్రవాలకు రెడీనా రెడీ అయితేనే మీ సిలు మీరు ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడించాలి గతంలో కొంతమంది మిషనరీస్ వేరే దేశాలకి సువార్త ప్రకటించడానికి వెళ్ళేటప్పుడు అంట వాళ్ళ సమాధి పెట్టిన వాళ్ళు మోసుకుంటూ వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళతో పాటు ఒక సమాధి పెట్టిన కూడా వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు కారణం ఏంటంటే వారికి తెలుసు వారు అక్కడ చంపబడతారు మరి ఎప్పటికి కూడా ఈ దేశం తిరిగి రారు కాబట్టి వాళ్ళ సమాధిని వాళ్లే వెంటేసుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు వాళ్ళు శ్రమలకు భయపడి కాదు వాళ్ళు శ్రమల పాలు అవుతారు జనులు వాళ్ళ తిరస్కరిస్తారు అవసరం అయితే చంపేస్తారు మరణానికి అప్పగిస్తారు మరణిస్తే ఆ సమాధి పెట్టులో వాళ్ళు పాతి పెట్టబడాలి అని వాళ్ళు మరణానికి సిద్ధపడి క్రైస్తవ స్వార్థను చేత పట్టుకొని ఇతరులకు ప్రకటించడానికి మిషనరీలుగా చాలామంది వెళ్ళారు డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ లాంటి భక్తులు నరమాంస భక్షకుల దగ్గరికి వెళ్ళారు వాళ్ళకి సువార్త ప్రకటించడానికి వాళ్ళ అవసరం అయితే చంపేస్తారు రెడీ అయిపోయి వెళ్ళాడు తమ సిలువుని ఎత్తుకొని ప్రభు కావాలా లోకం కావాలా అని అడిగారు ప్రభు కావాలంటే నువ్వు ఇటువంటి హింసలు పొందాలి ప్రభు కావాలంటే ఇటువంటి కష్టాల్లో కూడా వెళ్ళాలి ప్రభు మార్గంలో వెళ్ళాలంటే శిష్యత్వంలో నువ్వు కొనసాగాలంటే ఇదిగో ప్రతిదినం ప్రతిదిన నువ్వు నీ సిలువుని ఎత్తుకోవాలి నేను నా సిలువుని ఎత్తుకోవాలి ప్రతి వ్యక్తి తన సిలువును తను ఎత్తుకొని తను తను ఉపేక్షించుకుంటూ తన జీవితాలను ప్రణంగా పెట్టి ఏం చేయాలంటే ఆయన్ని వెంబడించాలని వాక్యం చెప్తా ఉంది ఇరవై నాలుగు వచ్చిన ఇరవై ఐదు వచ్చిన చూడండి తన ప్రాణమును రక్షించుకుని గోరువాడు దాన్ని పోగొట్టుకునను నా నిమిత్తము తన ప్రాణమును పోగొట్టుకుని వాడు దాన్ని దక్కించుకునను ఇక్కడ ఒక విషయం మనం కనపడతా ఉంది ఎవరైతే వాళ్ళ ప్రాణాలు వాళ్ళు దక్కించుకోవాలి ఈ ప్రాణం పెట్టడం ఎందుకు లేదు ప్రభు నేను వెంబడించడం అని కొంతమంది వాళ్ళ ప్రాణాన్ని దక్కించుకోవడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తానంట దేవుడు చెప్తున్నాడు ఎవరైతే తన ప్రాణాన్ని దక్కించుకోవాలని చూస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళు తమ ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకుంటారు ఎవరైతే నా నిమిత్తం సువార్త నిమిత్తం ప్రాణం పెట్టడానికి సిద్ధపడి రెడీ అయిపోయి వచ్చారో వాళ్ళంట తమ ప్రాణాన్ని కాపాడుకుంటారు ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన కాపాడుకోవడానికి సిద్ధపడిన వాళ్ళు ఏమో పోగొట్టుకుంటారంట ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి తృణప్రాయం ఎంచుకొని వచ్చిన వాళ్ళంట ప్రాణాన్ని దక్కించుకుంటారు ఎందుకనంటే ప్రాణం అంటే ఇక్కడ వాళ్ళ ఆత్మలు వాళ్ళ ఆత్మలు వాళ్ళు పరలోకంలో చూస్తున్నారు దేవుడు వాళ్ళని పరలోకంలో చూస్తాడు తనతో యుగయుగాలు ఉంచుకుంటాడు తన ప్రాణంతో సహా ద్వేషించే మనసు క్రైస్తవులకు రావాలి కొంతమంది డబ్బుల్ని ప్రేమించి డబ్బు కోసం క్రీస్తుని వెంబడించే వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా దౌర్భాగ్యమైన స్థితి ఆశీర్వాదాలను ప్రేమించి ఆశీర్వాదాల కోసం యేసుక్రీస్తు ప్రభుత్వం వెంబడించే వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే చాలామంది బోధలు చేస్తున్నారు సమృద్ధి కావాలా లేకపోతే పలానా గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలా నీ పిల్లలకు పెళ్ళిళ్ళు అవ్వాలా లేకపోతే నీకేదో ఇంకా ఇంకా కలిసి రావాలా దానికోసం కదా నువ్వు క్రీస్తుని అమ్ముకునేది నిన్ను నువ్వు ఉపేక్షించుకోమని వాక్యం చెప్తుంది నిన్ను నువ్వు నీ సిలువును ప్రతిదినం ఎత్తుకోమని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ప్రతిదినం నీవు కష్టాల మార్గంలో కూడా వెళ్ళాలి ప్రతిదినం నువ్వు నీ ప్రాణాన్ని ద్వేషించుకునేటట్టుగా రెడీ అయి ఉండాలి అట్టి మనసు అట్టి దృక్పథంతో నువ్వు శిష్యత్వంలో కొనసాగాలి క్రైస్తవులో కొనసాగాలి ఇటువంటి ధోరణి లేకపోతే నిజమైన శిష్యుడివి నువ్వు అనబడవు యు ఆర్ ద బ్యాడ్ డిసైపుల్ నువ్వు ఒక చెడ్డ శిష్యుడు అవుతావు కానీ నిజమైన శిష్యుడివి అనబడవు దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇరవై ఆరు వచ్చినలో ఒక మనుషుడు లోకమంతా సంపాదించుకొని తన ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకుంటే అతనికి ఏమీ ప్రయోజనము దేవుడు చెప్తున్నాడు మళ్ళీ అదే మాట్లాడుతున్నాడు ఒకడు సర్వలోకాన్ని సంపాదించుకొని చివరికి తన ప్రాణాన్ని ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో తన సోల్ తన ఆత్మను పోగొట్టుకుంటే వాడికి ఏం ప్రయోజనం తనకేం ప్రయోజనం ఉంది సర్వలోకాన్ని సంపాదించుకున్నాడంట ఇంకా సంపాదించుకోవడానికి ఏం మిగలలేదు అంతా సంపాదించుకున్నాడు కానీ చివరికి తన ఆత్మను పోగొట్టుకున్నాడు అంటే నీకు సర్వలోకం నీతో ఉండొచ్చు సర్వ సమృద్ధి నీతో ఉండొచ్చు సకల ఆశీర్వాదాలు నీతో ఉండొచ్చు క్రీస్తు లేకపోతే ఈ ఈ ఆశీర్వాదాలు ఈ డబ్బులు ఉట్టి వృధానే దేవుడు చెప్తున్నాడు అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ ప్రపంచాన్ని జయించాడు ఇంకా తను జయించడానికి కూడా ఏం మిగిలేదు చివరి ఒక దోమకాటికి తనకు విషజ్వరం వచ్చింది ఆ జ్వరంతో తను చనిపోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది తను చనిపోతాడు అని తనకు అర్థమైనప్పుడు తన దగ్గర ఉన్న సేవకులు పిలిపించి చెప్పాడంట నేను చనిపోయిన తర్వాత నాకు సమాధి పెట్టి చేయించి ఆ సమాధి పెట్టికి రెండు బెజ్జాలు పెట్టి ఆ రెండు బెజ్జాల్లో నుంచి నా చేతులు బయటకు పెట్టండి ఖాళీ చేతులు ఎందుకని అని ఆ సేవకులు అడిగితే అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ చెప్తున్నాడంట అలెగ్జాండర్ ప్రపంచం మొత్తాన్ని జయించాడు కానీ ఏం పట్టుకొని వెళ్ళట్లేదు ఖాళీ చేతులతో వెళ్ళిపోతున్నాడు ఎంత దేనికోసమైతే ఇతను ఎంతకాలం ప్రయాసపడ్డాడో
అవి వాటి వల్ల మన ఆత్మ రక్షించబడట్లేదు మోసే అంట దేవుని కోసం తనకున్న రాజ్యాన్ని కూడా వదిలిపెట్టాడు ఐగుప్తుల యొక్క సిరి సంపదలన్నీ అతను నష్టపరుచుకున్నాడు వదిలేసుకున్నాడు ప్రభు కోసం తను నిలబడటానికి సిద్ధపడిపోయాడు క్రీస్తుతో ఉన్న ఆ సింహాసనం క్రీస్తు లేని సింహాసనం కంటే క్రీస్తుతో ఉన్న సెరసాలే మంచిదని అనుకున్నారంట భక్తులు ఈ రోజుల్లో చాలామంది క్రీస్తు లేకపోయినా పర్లేదు మాకు సింహాసనం కావాలి క్రీస్తు లేకపోయినా పర్లేదు మాకు డబ్బులు కావాలి క్రీస్తు లేకపోయినా పర్లేదు మాకు సుఖ సౌఖ్యాలు కావాలి అన్న భ్రమలో ఉన్నారు కానీ మన మన ఆదిపితరులు మూల మూల పితరులు లేకపోతే భక్తులు మనం చూస్తే వాళ్ళు క్రీస్తుతో శరసాలు కోరుకున్నారు షడ్రక్ మెష్ కబిద్దుగోల్ లాంటి భక్తుల్ని మీ సింహాల గుహలో పడేయటానికి రెడీ అయిపోయినప్పుడు మీరు ఈ పని చేస్తారా లేకపోతే సింహాల గుహలో పడేస్తామంటే మేము దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఆ పని చేయం మీరు నన్ను పడేసినా పర్లేదు మా దేవుడు ఈ అగ్నిగుండాల్లో నుంచి ఈ సింహాల నోళ్ళ నుంచి మమ్మల్ని తప్పించగలడు దానియాలని సింహాల బోల నుంచి దేవుడు తప్పించాడు గోలో నుంచి తప్పించాడు షడ్రక్ మెష్ కబిద్దుగోల్ లాంటి భక్తుల్ని దేవుడు అగ్నిగంధకాల నుంచి విడిపించాడు ఒకళ్ళు మమ్మల్ని విడిపించిపోయినప్పటికీ మేము నువ్వు పెట్టిన ప్రతి మీకు మొక్కం మేము రోషం కలిగిన భక్తి చేశారు ఆ రోజులు వాళ్ళు బానిసలు కంబడ్డారు నపుంసలుగా చేయబడ్డారు షడ్రక్ మెష్ కబిందుగా మరి దానియాలు బానిసలు మాత్రమే కాదు వేరొక దేశంలో బబులోన్లో వాళ్ళు ఇరుసులేవు నుంచి చెరపట్టబడి తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు బానిసలు మాత్రమే కాదు నపుంసలుగా చేయబడ్డారు మరి ఎన్నటికీ వాళ్ళు సంతానం ప్రా కలగటానికి వాళ్ళకి ఛాన్స్ లేదు ఆ విధంగా ఆ కాలంలో బానిసలను చేశారు అయినప్పటికీ వాళ్ళు ప్రభు కోసం యవన కాలంలో స్థిరంగా నిలబడ్డారు నిలబడిన దానికి బహుమానంగా శ్రమలు వచ్చినాయి నిలబడిన దానికి బహుమానంగా హింసలు వచ్చాయి అవసరమైతే ప్రాణాన్ని ప్రణంగా పెట్టే సందర్భాలు వచ్చేసాయి అయినప్పటికీ దానియాలు ఎరుసలేం తట్టు తన కిటికీలు తెరిసి ప్రార్థన చేయటం మానలేదు అయినప్పటికీ షడ్రక మెష్ కబిద్ది గోలు అటువంటి ప్రతిమకి మేము మొక్కం అని వాళ్ళు తీర్మానం చేసుకున్నారు మీరు పెట్టిన అపేత్ర మీద మేము తినం అటువంటివి మేము మొక్కం అని భక్తులు తీర్మానం చేసుకున్నారు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు తన శిలువును ఎత్తుకొని ప్రతిదినం మనం వెంబడించాలి మనల్ని మనం ఉపేక్షించుకొని ఆయన శిష్యత్వంలో కొనసాగాలి సర్వలోకాన్ని సంపాదించుకొని మన ఆత్మను పోగొట్టుకుంటే ఆ యొక్క ఆస్తి వల్ల మనకేం ఉపయోగం ఉంది బైబిల్లో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడంట యేసు ప్రభు చెప్పారు ఒకడంట బాగా పంటను ఒక సమకూర్చాడు సంపాదించుకున్నాడు పంట బాగా పండింది బస్తా మీద బస్తా బస్తా మీద బస్తా నిలబెట్టాడు చెట్ట చివరి బస్తా మీదకి వెళ్ళిపోడు పడుకున్నాడు తన ప్రాణంతో చెప్పుకున్నాడంట నా ప్రాణమా తినుము తాగుము సుఖించుము ఇదిగో నీకు సంవత్సరాలకి యోగికాలకు సరిపడా పంటను నేను పండించా ఏ లోటు కొద్దులేదు నా ప్రాణమా తిను తాగు సుఖించు అని చెప్పుకున్నాడు వెంటనే దేవుడు పిలుస్తున్నాడు తననే ఒరే వెర్రివాడా ఈ రోజే నేను నీ ప్రాణాన్ని అడుగుతున్నా ఎవరు తింటారు నువ్వు సంపాదించిన ఆస్తంత ఎవరు అనుభవిస్తారు నువ్వు సంపాదించిన ఆస్తంత ఈ రోజే నీ ప్రాణం నాకు కావాలి వచ్చే అని దేవుడు ఆ వ్యక్తిని పిలుచుకున్నాడు తను అక్కడే మరణించాడు ఆస్తి తనతో వచ్చిందా రాలేదు ఆస్తిని తను అనుభవించాడా అనుభవించలేదు దేనికోసం ఈ ప్రాకులాట దేనికోసం ఈ ప్రయాస వ్యర్థంగా ప్రయాసపడుతున్నాం వ్యర్థంగా పోగలాడుతున్నాం ఈ భూ సంబంధమైన వాటి గురించి భౌతికమైన వాటి గురించి వ్యర్థంగా మనం ఇరవై నాలుగు గంటల దానికోసం మనం కష్టపడుతున్నాం ఇవేవీ నీతో రావు దేవుడు అన్నాడు క్రీస్తు లేని సింహాసనం నీకెందుకు క్రీస్తు లేని ఆ యొక్క ప్రయాసం నీకెందుకు క్రీస్తుతో క్రీస్తున్న కష్టాలైనా మనకి సౌఖ్యంగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి క్రీస్తు లేని నీకు సుఖాలు సౌఖ్యాలు కావాలా క్రీస్తుతో శ్రమల్ని కావాలా నిజమైన శిష్యుడు రెండోదే కోరుకుంటాడంట అయ్యా నాకేమన్నా లేకపోయినా పర్లేదు నువ్వు నాతో ఉండు ఒక భక్తుని అన్నంట ప్రభు అని నన్ను ఎక్కడికైనా నువ్వు తీసుకుని వెళ్ళు ఎక్కడికైనా వెళ్ళమంటే వెళ్తాను నన్ను ఏ పని చేయమంటే ఆ పని చేస్తాను ఎక్కడికి వెళ్ళమంటే అక్కడికి వెళ్తాను ఏది చేయకూడదంటే అది చేయను ఏది చేయమంటే అది చేస్తాను కానీ నువ్వు నాతో రావాలి నువ్వు నాతో ఉంటే చాలు నువ్వు నాతో ఉంటే చాలు ఎక్కడికి వెళ్ళమన్నా నేను వెళ్తా బట్ నువ్వు నాతో రావాలి ఎందుకంటే నువ్వు ఉంటే నాకు చాలు చాలిన దేవుడు శ్రమల్లో కష్టాల్లో ఇరుకులు ఇబ్బందులు హింసల్లో ప్రాణాపాయ పరిస్థితుల్లో దేవుడితో దేవుడి నీతో ఉంటే చాలు నిజమైన శిష్యుడు అంట వీటిని ఏవీ లెక్క చేయడంట తన ప్రాణం పోతున్నా తన కష్టాలు వస్తున్నా తన నష్టాలు వస్తున్నా ఇబ్బందులు వస్తున్నా వెనుదిరిగి చూడడు వెను చూపుడు నాగటి మీద చేయిపెట్టి వెనకతోటి చీసేవాడు నా శిష్యుడు కానారడు నిజంగా నా శిష్యత్వంలో కొనసాగాలనుకుంటున్నావు అయితే కనుక వెనుకతోటి చూడటానికి వీల్లేదు లోకం వైపు నువ్వు చూడటానికి వీల్లేదు నిలబడి పోరాడాలి లోకానికి మీరు ఉప్పై ఉన్నారు లోకానికి వెలుగై ఉన్నారు వెలుగు మరుగ్గా ఉండకూడదు ఉప్పు నిస్సారంగా ఉండకూడదు అగ్ని చేత ఉప్పుకి ఉప్పుదనం రావాలి నిస్సత్తుగా రా ఉండకూడదు నిష్ఫలంగా ఉప్పు లేకపోతే వెలుగు ఉండటానికి వీల్లేదు నిజమైన శిష్యుడు ఉప్పులాగా బ్రతుకుతాడు నిజమైన శిష్యుడు విలువలతో కూడిన భక్తి చేస్తాడు నిజమైన శిష్యుడు శ్రమల్లో క్రీస్తుని వదిలిపెట్టడు విలియం కేరీ భారతదేశ మిషనరీగా వచ్చినప్పుడు 
ప్రింటింగ్ ప్రెస్ తను భారతదేశాన్ని తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి తను బైబుల్ ముద్రించినప్పుడు ఆ ముద్రలన్నీ కాలిపోయాయి ప్రింటింగ్ ప్రెస్ కూడా కాలిపోయింది అలా రెండు సార్లు జరిగింది కానీ విలియం కేరీ భక్తుడు ఏమాత్రం వెనుదిరిగి వెళ్ళలేదు ప్రభు నేను ఇక్కడే ఉంటాను నీ కోసం అనేక భాషలు నేర్చుకుంటాను అనేక భాషలకు బైబిల్ నేను తర్జుమా చేస్తానని పట్టుబట్టి తను మళ్ళీ ఆ రాయటం ప్రారంభించి తర్జుమాలు చేయటం ప్రారంభించి మళ్ళా ఏదో ఒక విధంగా తను తన పని కొనసాగించడం చూస్తూ ఉంటాం తన పిల్లలు చనిపోతుంటారు తన భార్య పిచ్చిదైపోతుంది తనతో పాటు వచ్చిన విలియం కేరీతో పాటు వచ్చిన తన భార్య పిచ్చిదవుతుంది ఒకవైపు పిచ్చిదైన తన భార్య మెంటల్గా హ్యాండిక్యాప్డ్ ఒకవైపు చనిపోతున్న తన కుమారులు కుమార్తెలు శవాన్ని బాధ పెట్టాను కూడా భారతీయులు ఎవరో రాని ఆ కాలంలో తను ఒక్కడే భుజాల మీద వేసుకొని వెళ్ళి తన కొడుకుని పాతి పెట్టి ఇంటికి వస్తే తన భార్య పిచ్చిదైపోయి ఒకవైపు ప్రింటింగ్ ప్రెస్లు తగలబడిపోయి అయినా సరే ఏమాత్రం మొక్కమోని దీక్షతో దేవుడు తనతో ఉన్నాడని మళ్ళీ తన పనిని యథావిధిగా కొనసాగించిన భక్తులు ఉన్నారు శిష్యులు ఉన్నారు అలా వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి మన చేతుల్లోకి ఈరోజు బైబిల్ గ్రంథం వచ్చింది ఇంత సౌఖ్యంగా మనం భక్తి చేసుకోగలుగుతున్నాం దేవుడు అన్నాడు నిజమైన శిష్యుడు ఈ విధంగా ఉంటాడు అంతే తప్ప ఆశీర్వాదాలు దీవెనలు వీటి కోసం కాదు నువ్వు నన్ను నమ్మేది అవన్నీ ఇస్తాను బట్ దానికంటే ప్రాముఖ్యం నీ ఆత్మ రక్షించబడుతుందా లేదా నువ్వు నిజంగా మారు మనసు పొందావా లేదా నిజంగా దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచుతున్నావా లేదా నీ విశ్వాసం సరిగా ఉందా లేదా దేని కోసం నువ్వు ప్రభు నమ్ముతున్నావు నీ ఆత్మ రక్షించబడాలని ప్రభు నమ్ముతున్నావా నిజమైన శిష్యత్వంలో కొనసాగటానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా లేదా సిద్ధంగా ఉంటే రెండు ప్రశ్నలు మనం వేసుకోవాలంట ఒకటి నిన్ను నువ్వు ఉపేక్షించుకుంటున్నావా లేదా అంటే నీకు ఇష్టమైన వాటిని నువ్వు కోరుకునే వాటిని ప్రభువు కోసం వదిలేసే మనసు నీకు ఉందా లేదా రెండు నీ జీవితాన్ని అవసరమైతే పణంగా పెట్టేటంత సమర్పణ నీకు ఉందా లేదా ప్రతిదినం తన సిలువును ఎత్తుకొని నీ సిలువును ఎత్తుకొని ప్రభువును వెంబడించాలి నిజమైన శిష్యుడు అలివి శిష్యుడు అయితే గనక మనిషి కుమారుడు తన తండ్రి మహిమ గలవాడే తన దోతలతో కూడా రాబోతున్నాడు ఇరవై వచ్చిన చెప్తున్నాడు అప్పుడు ఆయన యవని క్రియలు చొప్పున వానికి ఫలం ఇచ్చును దేవుడు అన్నీ చూస్తున్నాడంట మనిషి కుమారుడు తన దోతలతో పాటు వస్తాడు ప్రతి వానికి వాని వాని క్రియలు చొప్పున ఆయన జీతం రెడీగా ఉంచాడు ఎవరైతే నిజమైన శిష్యులుగా ఉన్నారో వాళ్ళకు రావాల్సిన ధన్యతలు దేవుడు వాళ్ళకి ఇస్తాడు ఎవరైతే అబద్ధంగా ప్రభువుని వెంబడించారో వాళ్ళకి రావాల్సిన ప్రతిఫలం కూడా తీర్పుని అన్ని గొంతకాలని నరకాగ్నిని వాళ్ళకి బహుమానంగా అనుగ్రహిస్తాడంట ప్రతిఫలం ఖచ్చితంగా రెడీగా ఉంది దేవుడు న్యాయంగా ఎవరికి రావాల్సిన ప్రతిఫలాన్ని న్యాయంగా సమానంగా అనుగ్రహిస్తాడు ఈ లోకం దాన్ని గుర్తించకపోవచ్చు బట్ దేవుడు నీ ప్రతి కథలకిని కష్టాలను నిలబడిన తీరుని నీ కళ్ళల్లో కారిన ప్రతి కన్నీటి భాష బిందువుని దేవుడు తన స్వహస్తాలతో ఒకరోజు తురుస్తాడు నిన్ను వాదారుస్తాడు నిన్ను పట్టించుకుంటాడు నువ్వు కార్చిన కన్నీళ్లు తన కవిలలో భద్రం చేసి పరలోకం మనం వెళ్ళిన తర్వాత ఇదిగో నువ్వు కార్చిన కన్నీరు అని చూపిస్తాడు ఆయన అన్యాయంగా నిన్ను బాధించే దేవుడు కాదు నిన్ను బాధించే వాళ్ళని దేవుడు దృష్టిస్తున్నాడు తన సమయంలో తను యాక్షన్ తీసుకుంటాడు ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు ఆయన ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఆయన ఎదుర్కోట ఎవరి తరం కాదు ఈ లోకంలో సౌఖ్యాల కోసం నువ్వు ప్రభుని వెంబడించాల్సిన అవసరం లేదు ఈ లోకంలో సుఖాల కోసం సంతోషాల కోసం నువ్వు ప్రభువుని వెంబడి వెంబడించాల్సిన పని లేదు ప్రభువుని వెంబడించడం అంటే ఆయన నీకు ప్రతిఫలం ఇస్తాడు ఆ ప్రతిఫలం ఇక్కడ నీకు లేకపోవచ్చు బట్ పరలోకంలో ఇక్కడ నువ్వు ఏవైతే పొందుకున్నావు ఏవైతే పోగొట్టుకున్నావు ఏ సుఖాలైతే పణంగా పెట్టావు ఏ జీవితాన్ని అయితే పణంగా పెట్టావో దాన్ని నూరంతులు ప్రభు దగ్గర నువ్వు పొందుకుంటావు నీకున్న రివార్డ్స్ బహుమతులన్నీ దేవుడు నీకు పరలోక రాజ్యంలో ఇవ్వబోతున్నాడు మరొక ధన్యత గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు లాస్ట్ వచ్చినలో ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన చూడండి ఇక్కడ నిలిచిన వారిలో కొందరు మనిషి కుమారుడు తన రాజ్యంతో వచ్చిన చూసి వరకు మరణం రుచి చూడడానికి నిత్యముగా మీతో చెప్తున్నాను నేను అంటే దేని గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడంటే ఆయన రూపాంతర అనుభవం మొదటి ఆ వారంలో జరుగుతుంది ఇది పదిహేడు అధ్యాయంలో మనకి కనిపిస్తుంది మొదటి పారాగ్రాఫ్లోనే ఆ రూపాంతర అనుభవాన్ని కొంతమంది చూస్తారు యోహాను పేతురు యాకోబు లాంటి వ్యక్తులు కొంతమంది చూస్తారు ఆయన మరణం జయించి తిరిగి రావడం చూస్తారు మరలా పరలోక రాజ్యం ఆరోహణ అవడం చూస్తారు ఇక్కడ అటు అది చూసేంత మట్టుకి వీళ్ళు మరణించరు అన్నది దీని అర్థం కాబట్టి ఈరోజు మనం నేర్చుకున్న దాంట్లో నిజమైన శిష్యుడిగా నువ్వు పిలబడుతున్నావా లేదా లేకపోతే మనుషుల సంగతి లాగా పేతురు ఏ విధంగా అయితే దేవునికి నీ సిలు కార్యం దూరం అవ్వాలి అని కోరుకుంటున్నాడో మనం కూడా అటువంటి దృక్పథంతో ఉంటే మానవ సంబంధమైన ఆలోచనతో మనం ఉంటే భౌతికమైన విషయాల మీద మనం దృష్టి పెడితే ప్రమాదకరమైన స్థితిలో మనం ఉన్నాం మన భక్తి ఉందని అర్థం చేసుకోవాలి నిజమైన శిష్యత్వం అంటే మూల్యం చెల్లించాలి క్రైదనం చెల్లించాలి మనం మనం ఉపేక్షించుకోవాలి మన సిలువును ఎత్తుకోవాలి ప్రతిదినం అదే దృక్పథంతో ప్రభువుని మనం వెంబడించాలి శ్రమంలో కష్టాల్లో ప్రభుని మనం విడిచిపెట్టకూడదు తలవంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుల ప్రేమ నమ్మగల తండ్రి
అవసరమైతే మా ప్రాణాన్ని సహా పణంగా పెట్ట పెట్టగలగాలని మేము కోరుకునేవి మిమ్మల్ని మేము ఉపేక్షించుకోవాలని వదిలేసుకోవాలని ఆ విధంగా మా భక్తి ఉండగలటానికి సహాయం చేయమని త్యాగపూరితమైన శిష్యత్వంలో మేము కొనసాగటానికి అట్టి కృపను మా అందరికీ అనుగ్రహించండి యేసుక్రీస్తు నామలు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ